যেহেতু আপনারা যারা অ্যাড হতে চাইছেন আপনারা অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠান আমি আপনাদেরকে অ্যাড করব হ্যাঁ শারিয়ার ভাইকে আমি অ্যাড পাঠালাম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন ভাইজান ভাই একটা বিশাল সমস্যা হয়ে গেল তার মানে একটা সমস্যা হচ্ছে এটাই মানে হ্যাঁ আমি কিন্তু হেডফোন দিই না আমি কিন্তু আপনার কোনো কথা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না আমি কিন্তু আপনার কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না কারণ আমি হেডফোন দিই নাই আমি এই শুধু মাইক্রোফোনটা রেখে রেখেছি মানে রেখেছি মনে ছিল না তো যাক আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কি আমি চেক করে দেখিনি যদি আপনারা যদি কোনো কথা আমি শুনতে পাই আসসালামু আলাইকুম श्रोतर उद्देश्य रिप्लै दी तब आलोचना पर शुनेब आदि चान मोसिमिल इसलम फिर आसलो एर कारण की अथवा ये इसलम क्षति लाभ हो द्रुप करण कर जनक शांति पीसफुल लाइफ पादि से परकाले मुक्ति पा अलहमदुल्ला जो ना फिर क्षति फिर कारण की प्रश्न मुस्लिम प्रश्न मुफासिल क्या इसलाम फिर आसलें इसलाम की सौंदर्य नतुन भाव पेलें इसलाम फिर आसते बाध्य हलन मतलब আচ্ছা কেউ কি অ্যাড হতে চাইছেন যদি অ্যাড হতে চান আমরা অ্যাড করব অনেক ভাই বলছে যে অ্যাড অপশন অ্যাড অপশন অন করুন আচ্ছা অ্যাড অপশন তো অন করা আছে মনে হচ্ছে ভাই এখানে নতুন করে আবার কি অ্যাড করব সবই তো অ্যাড করা আছে ইনভাইট ফ্রেন্ড আচ্ছা আমি একবার দেখে নিই অ্যাড অপশন তো সবই তো চালু আছে দেখছি 
আচ্ছা এখানে অনেকে আছে আমি লাইনে অনেকজনকে পেয়েছি রাজিবুল ভাইকে এক পাঠিয়েছি দেখা যাক রাজিবুল ভাই এক হবে কি আচ্ছা আমার মোবাইলটা কিন্তু প্রটেক্ট করা আছে আপনারা সকলে ওইভাবে মোবাইলটাকে ধরবেন এই জন্য অনেক সময়তে অ্যাড হয় না মোবাইলটা আপনারাও এইভাবে ঘুরে নেবেন মোবাইলটাকে আপনারা এইভাবে এইভাবে ঘুরিয়ে নেবেন এইভাবে রাখবেন না মোবাইলটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে নেবেন কেন মোবাইলটা এইভাবে ঘোরানো আছে এইভাবে যদি ঘোরেন তাহলে অ্যাড সম্ভবত হবে না আমার জানা মতে তাই যখন আপনাদেরকে অ্যাড পাঠাচ্ছি অ্যাকসেপ্ট করার সময় আপনারা এইভাবে মোবাইলটাকে ধরবেন যে রাজুল ভাই অ্যাড করেছিলাম কিন্তু তিনাকে তো দেখছি না অ্যাড তিনি হলেন না অনেকেই আছে ভাই আমি তো অ্যাড রিকোয়েস্ট তো পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে তো অনেকেই আছে আমি তো অ্যাড তো রীতিমতো এখানে অ্যাড অপশন তো চালু করা আছে রিকোয়েস্ট ইউর ব্রডকাস্ট দেখেন তো আমি একবার অন করলাম আপনারা কি পাচ্ছেন কি चेस्ट कर রাসেল আহমেদ বলে কোন এক ভাই আছে তাকে পাঠালাম রাসেল আহমেদ রাসেল আহমেদ ভাইকে পাঠালাম চেক করি কানেক্ট হচ্ছে কি মোবাইলটা আপনাদেরকে বললাম আপনারা এইভাবে ধরবেন আমার মোবাইলটা ধরা আছে এইভাবে মোবাইলটা ধরবেন খুবই সংক্ষিপ্ত আমরা আলোচনা করলাম আপনারা যারা অ্যাড হতে চাইছেন তারা আপনারা কমেন্ট করুন কমেন্ট করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কমেন্ট করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় হাসান আর আমি এর আগে কাউকে অ্যাড করিনি এই জন্য হয়তো অতটা ভালো বুঝিও না তো আর মোবাইলটাকে আমি ফটিক করে ধরে রেখেছি এই জন্য হয়তো বা না আসতে পারে আচ্ছা এম কে হাসান ভাই যদি আপনি লাইভে যদি থাকেন আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনি একটু কমেন্ট করবেন একটু কমেন্ট করলে বেশি ভালো হয় শারিয়ার ভাইকে হ্যাঁ শারিয়ার ভাইকে আমি অ্যাড পাঠালাম শারিয়ার ভাইকে যদি আপনি লাইনে থাকেন माइक्रोफोन मैं रेखे मन छो ना তো যাক আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কি আপনি চেক করে দেখেন যদি আপনারা যদি কোনো কথা আমি শুনতে পাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি তাহলে আপনার ইয়া ফোনের কথা বলি যে আপনার শব্দ শোনা যাচ্ছে আমার শব্দ শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র হয়তো মানে আমি শুধুমাত্র আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না তাই আপনার যদি কিছু বলার থাকে বিষয় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলতে থাকেন হয়তো আমি রিপ্লাই দিতে পারবো না তবে আমি আলোচনাটা পরে শুনে নেব আপনি যদি এই বিষয়ে কোনো কিছু বলতে চান মোসলামের ইসলাম যে ফিরে আসলো এর কারণ কি অথবা এতে ইসলামের কোনো ক্ষতি বা লাভ হয়েছে কি বা তিনি ফিরে আসার পেছনে কোনো চক্রান্ত আছে কি নাই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত যদি কিছু শ্রোতা দেখে বলতে চান আপনি বলতে পারেন তবে মনে রাখবেন আপনার কথা আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না তাই রিপ্লাই করতে পারবো না আপনি কি তাহলে এটা খুলে নিতে পারেন ফোন থেকে তাহলে আপনি শুনতে পাবেন হয়তো আপনার আপনি শুনতে পাবেন পরে আবার লাগিয়ে নিলাম তাহলে আপনি তখন কথা বলতে পারবেন তাহলে আপনি ইমিডিয়েট এখনই শুনতে পাবেন তাই বলুন 
আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলুল্লাহ তো আমরা যে বিষয়টা ভাই আলোচনা শুরু করতে মোবাইল থেকে শুনে নিচ্ছে আপনি বলতে থাকেন ভাই তারপরে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছেন নাউজুবিল্লাহ তো আমরা প্রথমত তার কাছ থেকে এই প্রমাণটা চাই আমরা সরাসরি আমাদের সাথে লাইভে আসুক এবং সরাসরি আমার সাথে লাইভে এসে প্রমাণ করুক মানে এটা আমরা আলোচনা করি মুসলিমদের উত্তর দিই যেহেতু আর তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে সে যে পয়েন্ট গুলা নিয়ে কথা বলছিল সেইগুলা যদি সে নিজেই যুক্তি খণ্ডন করে দেয় তবে এখানে অনেকটা সন্দেহজনক বিষয় বস্তু জড়িত এক নম্বর পয়েন্ট সে বলছে ইসলামের এগেনস্টে নাকি সে কঠিন যুক্তি উপস্থাপন করেছিল কেউ যদি ইসলামে ফিরিয়ে আসে তারপর যদি বলে যে ইসলামের বিপরীতে কঠিন যুক্তি উপস্থাপন করেছিল এখানে শুরুতেই সন্দেহজনক তো আমরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না বিষয়টা যদি কেউ ফিরে আসে আহলান সালান ভালো আলহামদুলিল্লাহ এটা সবার জন্য ভালো অনেকে অনুপ্রেরণা পাবে কিন্তু এটা মেইনলি তার নিজের জন্য ভালো এখানে ইসলামের কোন উপকার বা ক্ষতি নেই ইসলাম কেউ আসুক আর ইসলাম থেকে চলে যাক এখানে ইসলামের কোন লাভ ক্ষতির বিষয় নেই একজন ব্যক্তি নিজের উপকার বা ক্ষতি রিলেটেড যদি সে ফিরে আসে তাহলে এই পৃথিবীতে তার জন্য উপকার আছে সে শান্তিতে থাকতে পারবে তারপরে সে একটা ভালো পিসফুল লাইফ পাবে অন্যদিকে সে পরকালেও মুক্তি পাবে আলহামদুলিল্লাহ যদি না ফিরে আসে এটা তার জন্য ক্ষতি তিনি যে অভিযোগ গুলো করছে ইসলাম প্রসঙ্গে তিনি নিজেই খণ্ডন করুক আর দুই নাম্বার যারা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করছিল যেমন আপনি আছেন এম কে হাসান ভাই আছে আরো বেশ কিছু ভাই আছে যারা ভিডিও লাইভে এসে আলোচনা করছিল তাদের সঙ্গে অ্যাড হয়ে একটু মত বিনিময় করুক এটা দুটো প্রস্তাব আপনার তরফ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমার আর একটা এখানে তার কাছে একটা আবদার আছে এটাই বা দাবি আমরা করতে পারি যদি তিনি এখন ইসলাম কবুল করছে দাবি করছে তো আমি একজন মুসলিম ও একজন মুসলিম আমি মেনে নিলাম এই জন্য আমি একটা দাবি করতে পারি সে দাবি হচ্ছে এটা যে মুফাসিলের যে তিনি ইসলামে আবার ফিরে আসলেন কারণ কি তিনি ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন এই জন্য হ্যাঁ আমরা শুনেছি তার একটা কারণ যে তিনি ইসলামের মধ্যে কোনো ভালো কিছু পাইনি হঠাৎই তিনি আজকে এই যে ষোলোই মে দু হাজার উনিশ সন্ধ্যার আগে তিনি আবার ভিডিও আপলোড করলেন যে তিনি ইসলামে আবার ফিরে আসলেন এবং তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একর মিনিট তিনি ভিডিওতে আসলেন তো আমাদের একটা প্রশ্ন বা মুসলিমদের তরফ থেকে একটা প্রশ্ন যে মুফাসিল কেন ইসলামে ফিরে আসলেন ইসলামের কি সৌন্দর্য আবার নতুন ভাবে পেলেন যে তিনি ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন মানে এটা আমাদের প্রশ্ন আর এটা আমার একটা প্রশ্ন না সম্ভবত এটা আমাদের মুসলিমদের তরফ থেকে প্রশ্ন যে তিনি এই কারণটা যদি উল্লেখ করেন এটা সবচেয়ে ভালো আমাদের জন্য এবং তার জন্য ভালো যে তিনি ইসলামে আবার ফিরে আসলেন কেন এটা আমাদের জানার একটা আগ্রহ তাই তিনি পরবর্তী লাইভে হয় আপনার সঙ্গে হোক বা আমার সঙ্গে হোক অথবা এম কে হাসান ভাইয়ের সঙ্গে হোক যদি আমাদের সঙ্গে যদি তিনি যুক্ত হয়ে যদি আমাদের সঙ্গে মত বিনিময়টা করে আলহামদুলিল্লাহ আহলান সাহলান আমরা জিনিসটাকে ভালোভাবে নিব খারাপ ভাবে নাই একসাথে কথা বলতে পারছি আমরা অমুসলিমদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি বিশেষ করে এথিস্টের কোশ্চেন উত্তর গুলা দিতে পারবো তাহলে যদি সে ইসলাম ফিরে আসতে চায় বা তার মানসিকতা থাকে এটা আমার ভালো এটা একটা ভালো উদ্যোগ যে এই জন্য বলছি যে সরাসরি যেহেতু আমার সাথে তার একটা ডিবেট আছে আলহামদুলিল্লাহ আর আপনারা ডিবেট আছে তো যখন আমরা একই প্ল্যাটফর্মে কথা বলবো যদি সে পপুলারিটি চায় তো এখানে পপুলারিটি পাবে এই পৃথিবীতেও আলহামদুলিল্লাহ পরকার তো থাকলো তাহলে ইসলাম মেনে তো সব দিক থেকে উপকার হবে তাই আমি যেটা বলবো সেটা যে আমাদের সাথে কানেক্ট হয়ে কথা বলুন এবং আমি অলরেডি মানে মুফাসিল ইসলামের পেজে তার ইনবক্সে মেসেজ করেছি যে আপনার সাথে আমি একটু দ্রুত কথা বলতে চাই আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনি অবশ্যই মানে প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন মানে রিপ্লাই দিবেন অলরেডি আমি তার ইনবক্সে এস এম এস টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা চাই যে আলোচনা করতে তাহলে এটা সবার কাছে এটা পরিষ্কার হবে সেই সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু যখন আসবে তখন সেই বিষয়গুলো আসবে আলোচনার জন্য অনেক বিষয় আসে তখন আমরা মানে প্রশ্নগুলো করব ইনশাল্লাহ আর আমার সাথে হলো সবচেয়ে ভালো মানে সবার যার সাথে হোক সে যাকেই পছন্দ করে তো চাই 
এখন মুফাসিল যদি থেকে থাকে তো তাকে মেনশন দিতে পারেন উনি এখনই এসে কথা বলুক তাহলে ভালো আরো বেশি ভালো যে আমরা অলরেডি উনার প্রসঙ্গে কথা বলছি আর উনাকে অনেক বেশি অভিনন্দন এই কথাটা বলার জন্য তো আমরা চাইবো ইনশাল্লাহ এরকম যারা এর মাধ্যমে আমরা চাই তারা ইসলাম সম্পর্কে যাদের প্রশ্ন আছে বা যারা এথিস্ট আছেন আপনারা যে কোনো করছেন ভাই আছে আমি আছি আমরা উত্তর দিচ্ছি তো আমাদের সাথে এটা করতে পারেন আর যদি পাবলিক ডিবেট বা আলোচনা করতে চান তো এটা সবার জন্য উন্মুক্ত আলহামদুলিল্লাহ আপনার এগুলো করতে পারবেন পাশাপাশি আমি এই অনুষ্ঠানের সাথে আমার স্ত্রী এবং আমি আমরা দুজনেই ইসলামে ফিরে এলাম আপনাদের সবার প্রতি ভালোবাসা অটুট ভালোবাসা যে ধর্মের মত আস্তে ঘর নাস্তে খান যদি কেউ ধারণা করে থাকেন ইসলাম আপনাকে ডিসক্রিমিনেট করে না করে না আমি ইসলাম প্রচারক ছিলাম নাস্তিকদের ভেতরে খ্যাতি অর্জন করেছিলাম এখন আমি সকল ইসলাম বিরোধী যুক্তিকে যাই হোক আমরা শ্রোতা মন্ডলীকে দ্বিতীয়বার মতো ভিডিওটা আমি শোনালাম মসিল নাস্তিকতা থেকে পরিত্যাগ করে তিনি আবার ইসলামে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আহলান সাহালান আমরা শুধুমাত্র দোয়াই করতে পারি কারণ আমার যত সম্ভব একটা ঘটনা মনে পড়ছে যিনি লিখতেন তিনি শেষ পর্যায়ে আল্লাহ সুল জীবন্ত থাকা অবস্থাতেই তিনি মুরতাল হয়ে গেছিলেন তিনি কাফেদের সঙ্গে তিনি হাত মিলিয়েছিলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আচরণ করেছিলেন মুসলিমদের জন্য অনেক তিনি ক্ষতি সাধন করেছিলেন একজন সাহাবি যিনি আল্লাহ ওই লিখক ছিলেন তো এটা আছে নাবুদ নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো পরবর্তী সময়তে আলহামদুলিল্লাহ এই সাহাবর আনহুম তিনি আবারও তিনি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আর ইসলামে যখন প্রত্যাবর্তন করে আসে সরি এখানে একটা ঘটনা আছে যখন তিনি মুরতাদ হয়ে যান তখন আল্লাহ সুলতাকে হত্যার জন্য বলা হয় আর এই সাহাবি তখন ওসমান বিন আফফান রদিয়াল্লাহ আনহুম ইসলামের তৃতীয় খলিফা তার সম্পর্কে খুব একজন নিকটীয় আত্মীয় ছিল ওসমান রদিয়াল্লাহ সে সময়তে আল্লাহ সুলকে রিকোয়েস্ট করে যেন তারপরে হত্যাটা না করা হয় আল্লাহ সুল তখন হত্যাটা মুকুব করেছিলেন যে না ঠিক আছে হত্যা করা যাবে না তো পরবর্তী সময়তে এই সাহাবি যিনি মুরতাদ হয়েছেন ইনি কিন্তু পরে আবার ইসলাম কবুল করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ এবং তিনি ইসলাম কবুল করার পরে ওসমান রদিয়াল্লাহ আনু তিনি খিলাফতের সময়তে বিভিন্ন জায়গায় তাকে প্রেরণ করেছিলেন বিভিন্ন জায়গাতে নেতা হিসাবে বা তাকে শাসন মানে ই হিসাবে তাকে পাঠিয়েছিলেন একটা জনগোষ্ঠীর কাছে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি আমির করে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন পরবর্তী সময়তে আলির খিলাফতের সময় মৃত্যুবরণ করে ইমাম জাহাবির রহমাহুল্লাহ সাতশো আটচল্লিশে মৃত্যু বিখ্যাত একটা কিতাব আছে যেটা শিয়ারু আনমান নুবালা আসমারি জালের উপরে চতুর্থ খন্ডে তিনশো চুরাশি পৃষ্ঠাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছে আসন আবু দাদের চাহিদা তিনশো আঠান্ন নম্বর হাদিসে সংক্ষিপ্ত আছে তো এখান থেকে আমরা একটা দৃষ্টান্ত পাই যে যদি যদি ইসলাম থেকে ত্যাগ করে দেয় কাফেদের হয়ে কথা বলে ইসলাম বিরুদ্ধে কথা বলে তারপরেও সে যদি ইসলাম কবুল করে আলহামদুলিল্লাহ মুসলিমটাকে আহলান সাহালান এবং তার তাকে যে আরো কাছের করে নিয়েছিল তাই মুসিল এখন যদি সে আবার ইসলাম ফিরে এসেছে এখন তার উচিত মোটামুটি ইসলাম তার নিজেকে মানা যেন সে পরে করে নাজার পায় আর দুই সে যদি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই ইসলাম বিদ্বেষীদের নাস্তিকদের সঙ্গে আহলান সাহালান আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং তিনি যে মুসলিমদের মধ্যে একটা আঘাত দিয়েছেন এই ক্ষতটা অত সহজেই নষ্ট হবে না এবং মুসলিমদের মধ্যে সবসময় সংশয় হয়ে থাকবে আসলে কি হয়েছে না এর মধ্যে নতুন চক্রান্ত আছে তাই মুফাসিদকে এখন এক ধায়ে কাজ করা উচিত তাকে আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করছি না তার অবস্থান পরিষ্কার হওয়ার জন্য এবং মুসলিমদের উপরে যে একটা অন্তর যে দাগ তিনি এঁকে দিয়েছেন এটা যেন মুসলিমদের মধ্যে না থাকে এই জন্যই তাকে এখন কাজ করা উচিত এটা আমরা মানে আমার ছোট্ট গবেষণা বা আমার ছোট্ট যা জ্ঞান আছে এই ক্ষেত্রে আমি বললাম তো যে শাহরিয়ার ভাই আপনি আর কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন আমি দুজন হাসান ভাইকে চাইছি যদি এম কে হাসান ভাই যদি অনলাইনে থাকে আপনারা কেউ রিকোয়েস্ট পাঠার মেসেজটা দিতে পারেন 
আসলে আমি কাউকে জানাইনি যে আমি আজকে লাইভে আসছি ফেসবুকে শুধুমাত্র কয়েক ঘন্টা আগে দিয়েছিলাম আর আমাদের মঞ্জুর ভাই মঞ্জুর ইবনে আহমদ ভাই উনাকে আমরা চাইছি যিনি থাকেন ইনে দুজন একটা মঞ্জুর ইবনে আহমদ আর আমাদের এম কে হাসান ভাই যদি থাকে তো আমরা চাইছি যে তারা যেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় যদি তারা এই মুহূর্তে থাকে জি শারিয়ার ভাই আপনি দুজনকে মেসেজ করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ তো হত্যা করতে গেছিলেন আর সকলে ব্যস্ত রমাজান মাস জি আপনি কিছু বলতে পারেন ভাই সারের ভাই হ্যাঁ উমর রাজু তিনি মনে হত্যা করতে গেছিলেন পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আলহামদুলিল্লাহ এরপর যদি আমরা দেখি ইসলাম কবুল করেছিল একজন ব্যক্তি অমুসলিম থেকে প্রথমে মুসলিম তারপর মুত্তাদ হলো তারপর আবার ইসলাম ফিরে আসলো তো নবী তাদের তাকে কিছুই বলা হয়নি তো আলহামদুলিল্লাহ তো আহলান সালান তাহলে যে কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে আবার ইসলামে ফিরে আসে তার জন্য সুসংবাদ এবং আপনারা বিস্তারিত পাবেন সেখানে বলে ধর্ম মিশন ভাইকে গ্রহণযোগ্য না পাশাপাশি এটা বলা হচ্ছে যে আল্লাহ যদি কেউ অমুসলিম থেকে ইসলামে আসে আল্লাহ সাল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন তাই আমরা বলবো যে মুফাসিল ইসলাম তাই আমাদের সাথে দ্রুত তিনি যোগাযোগ করুন এবং অনলাইনে লাইভ আলোচনা করুক এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট তার সম্পর্কে যে সন্দেহ সংসার আছে এগুলো তিনি নিজে দূর করুন তিন নম্বর পয়েন্ট যে বিষয়গুলো তার সম্পর্কে তাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল এগুলা যাতে পরিষ্কার করেন এই দাবি গুলো আমরা রাখছি বা এই কথাগুলো আমাদের থাকবে তো এটা একটা সংক্ষিপ্ত মেসেজ আমাদের সবার পক্ষ থেকে আহ রুল ভাই বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো দ্রুত তিনি আমাদের সাথে যাতে কথাবার্তা বলেন অনলাইনে সরাসরি যুক্ত হয়ে এই এবং তার সবচেয়ে ছিল সংক্ষেপে আহ আলহামদুলিল্লাহ তানবির ভাই এসেছেন তো তানবির ভাই আপনি মেসেজ দেন আপনি কমেন্ট করেন তাহলে তানবির ভাইকে যুক্ত করে কথা বলতে পারেন ইনশাল্লাহ তো তিন নম্বর পয়েন্ট ছিল তো চার নম্বর পয়েন্ট আমরা চাইবো অনলাইনে মিডিয়াতে সরাসরি তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন বা আঘাত করেছিলেন সেগুলো নিজেই খনন করবেন চার নম্বর পয়েন্ট তাহলে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে আমরা চাইবো যে এই সব বিষয়গুলো সবার সামনে যাতে স্পষ্ট হয় ক্লিয়ার হয় এবং সন্দেহ সংশয় যাতে দূর হয় এবং সবার কাছে যাতে নিশ্চিত হয় যে উনি ইসলামে ফিরে এসেছেন এবং পারলে বাংলাদেশে এসে উনি আমরা যাতে সরাসরি তার সাথে কথাবার্তা বলতে পারি এটা আমি স্পেশালি বললাম যেহেতু উনি বাংলাদেশ তো যাজা কাল্লা খাইরান ভাইজান মানে আপনার সাথে আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তাহলে আমি বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অনেক বেশি শুভ কর্মনা সবাইকে জি 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 ভাই তাহলে আপনি আপাতত তানভীর একটু সুযোগ করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ভাই দোয়া করবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম জি জি